వెల్కమ్ టు మన వంటిల్లు ఈరోజు మనం జీరా రైస్ లేదా జీరా పులావ్ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో తెలుసుకుందాం జీరా రైస్ తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ లిస్ట్ని డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇచ్చి ఉన్నాము చూడగలరు ముందుగా జీరా రైస్ తయారు చేసుకోవడానికి టూ కప్స్ బాస్మతి రైస్ని తీసుకోవాలి ఈ బాస్మతి రైస్లో వాటర్ని పోసి రెండు లేదా మూడు సార్లు కడగాలి కడిగిన రైస్లో సరిపడినంత వాటర్ని పోసుకుని ఒక అరగంట సేపు నానపెట్టుకోవాలి అరగంట తర్వాత జీరా రైస్ తయారు చేసుకోవడానికి స్టవ్ మీద ఒక ప్యాన్ పెట్టి స్టవ్ ఆన్ చేసుకోవాలి ప్యాన్ వేడెక్కిన తర్వాత టూ టేబుల్ స్పూన్స్ నెయ్యి వేసుకోవాలి నెయ్యికి బదులుగా ఆయిల్ కూడా వేసుకోవచ్చు కానీ నెయ్యి వేసుకుంటే జీరా రైస్ టేస్టీగా ఉంటుంది నెయ్యి కరిగిన తర్వాత రెండు యాలుకలు చిన్న దాల్చిన చెక్క మూడు లవంగాలు వేసుకోవాలి ఈ స్పైసెస్ని నేతిలో ఫ్రై చేసుకోవాలి స్పైసెస్ లైట్గా ఫ్రై అయిన తర్వాత వన్ టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్రని తీసుకుని రెండు అరిచేతుల మధ్య పెట్టుకుని కొంచెం నలపాలి ఇలా ప్రెస్ చేసుకోవడం వల్ల జీలకర్ర కొంచెం మ్యాష్ అయ్యి ఫ్లేవర్ ఇంకా బాగా వస్తుంది ఇలా రెండు చేతుల మధ్య నలిపిన జీలకర్రను నేతిలో వేసుకోవాలి జీలకర్ర లైట్గా ఫ్రై అయిన తర్వాత టూ టేబుల్ స్పూన్స్ జీడిపప్పు వేసుకోవాలి జీడిపప్పు ఆప్షనల్ జీడిపప్పు లైట్ గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి జీడిపప్పు ఫ్రై అయిన తర్వాత కట్ చేసిన ఐదు పచ్చిమిర్చి ముక్కలు వేసుకోవాలి అలానే స్లైసెస్గా కట్ చేసుకున్న ఒక పెద్ద ఉల్లిపాయ ముక్కలను కూడా వేసుకోవాలి ఉల్లిపాయ ముక్కలు పచ్చిమిర్చి ముక్కలు నేతిలో బాగా కలిసేలాగా కలుపుకోవాలి అలానే రెండు రెమ్మల కరివేపాకును కూడా వేసుకోవాలి ఇప్పుడు ప్యాన్పై మూత ఉంచుకుని ఈ ఉల్లిపాయ ముక్కలను ఒక నిమిషం పాటు మగ్గించుకోవాలి ఒక నిమిషం తర్వాత ప్యాన్పై మూత తీసి ఉల్లిపాయ ముక్కలను ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి ఇలా కలుపుతూ ఫ్రై చేసుకోవడం వల్ల ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఈవెన్గా మగ్గుతాయి రెండు నిమిషాల తర్వాత ప్యాన్పై మూత తీసి ఉల్లిపాయ ముక్కలను ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి ఉల్లిపాయ ముక్కలు సాఫ్ట్గా మగ్గి ఉన్నాయి ఇప్పుడు రెండు రెమ్మల పుదీనాను వేసుకోవాలి పుదీనా ఆప్షనల్ పుదీనా వేసుకుంటే ఫ్లేవర్ బాగుంటుంది పుదీనా ఈ మిశ్రమంలో బాగా కలిసేలాగా కలుపుకోవాలి పుదీనాను ఒక హాఫ్ మినిట్ పాటు మగ్గించుకున్న తర్వాత ఈ తాలింపు మిశ్రమంలో వాటర్ని పోసుకోవాలి బాస్మతి రైస్ని ముందుగా హాఫ్ అన్ అవర్ నానపెట్టుకున్నాం ఆ నానపెట్టుకున్న రైస్లో ఏమైనా వాటర్ మిగిలి ఉంటే దాన్ని కూడా కప్లోనికి తీసుకుని మెజర్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది మనం టూ కప్స్ రైస్ని తీసుకున్నాం దీనికి ఫోర్ కప్స్ వాటర్ని పోసుకోవాలి ఫోర్ కప్స్ వాటర్ని వేసుకున్న తర్వాత ఈ వాటర్కి సరిపడినంత క్రిస్టల్ సాల్ట్ వేసుకోవాలి క్రిస్టల్ సాల్ట్ ఈ వాటర్లో బాగా కలిసేలాగా కలుపుకోవాలి ప్యాన్పై మూత ఉంచుకుని ఈ వాటర్ని మరిగించుకోవాలి టూ మినిట్స్ తర్వాత ప్యాన్పై మూత తీసి చూస్తే వాటర్ మరుగుతూ ఉంటుంది ఇప్పుడు సాల్ట్ సరిపోయింది లేదో ఒకసారి చెక్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ బాయిల్ అవుతున్న వాటర్లో ముందుగా అరగంట సేపు నానపెట్టిన బాస్మతి రైస్ని వేసుకోవాలి వాటర్ని టేస్ట్ చేస్తే లైట్గా సాల్టీగా ఉండాలి అట్లా ఉంటే మనం రైస్ వేసిన తర్వాత సాల్ట్ కరెక్ట్గా సరిపోతుంది రైస్ ఒకసారి జాగ్రత్తగా కలుపుకుని ప్యాన్పై మూత ఉంచుకుని ఉడికించుకోవాలి ఫ్లేమ్ను హై ఫ్లేమ్లోకి అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి రెండు నిమిషాల తర్వాత ప్యాన్పై మూత తీసి చూస్తే రైస్ ఉడుకుతూ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఒకసారి జాగ్రత్తగా కలుపుకోవాలి ప్యాన్పై మూత ఉంచుకుని మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉడికించుకోవాలి ఫైవ్ మినిట్స్ తర్వాత ప్యాన్పై మూత తీసి చూస్తే రైస్లో ఉన్న వాటర్ క్వాంటిటీ చాలా వరకు తగ్గి ఉంది ఇప్పుడు ఫ్లేమ్ని లో ఫ్లేమ్లోకి అడ్జస్ట్ చేసుకుని రైస్ను ఉడికించుకోవాలి ఫైవ్ మినిట్స్ తర్వాత మరలా ప్యాన్పై మూత తీసి చూస్తే వాటర్ ఆల్మోస్ట్ అబ్జర్వ్ అయిపోతుంది రైస్ కూడా సాఫ్ట్గా కుక్ అయింది బాస్మతి రైస్ను గరిటితో ఎక్కువగా కలపకూడదు గరిటితో ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నట్లయితే రైస్ ముక్క ముక్కలుగా విడిపోతుంది ఇప్పుడు పావు టీ స్పూన్ జీలకర్ర పౌడర్ వేసుకోవాలి హాఫ్ టీ స్పూన్ మిరియాల పౌడర్ వేసుకోవాలి మిరియాల పౌడర్ ఆప్షనల్ జీరా రైస్ స్పైసీగా ఉండాలి అనుకుంటే మిరియాల పౌడర్ని యాడ్ చేసుకోవాలి సన్నగా తిరిగిన కొత్తిమీరను వేసుకోవాలి ఈ కొత్తిమీర జీలకర్ర పౌడర్ అలానే మిరియాల పొడి ఈ రైస్లో బాగా కలిసేలాగా జాగ్రత్తగా కలపాలి రైస్ను కలుపుకునేటప్పుడు పైకి కిందకి టాస్ చేస్తూ కలుపుకుంటే రైస్ మొక్కలుగా విడిపోకుండా ఉంటుంది ఇప్పుడు మరలా ప్యాన్పై మూత ఉంచి ఒక నిమిషం పాటు ఈ కొత్తిమీర ఫ్లేవర్ రైస్కి బాగా పట్టేలాగా మగ్గించుకోవాలి ఒక నిమిషం తర్వాత ప్యాన్పై మూత తీసి ఒక నిమిషం పాటు హై ఫ్లేమ్లో మగ్గించాలి ఇలా హై ఫ్లేమ్లో మగ్గించుకోవడం వల్ల జీరా రైస్లో ఏమైనా లైట్గా మాయిశ్చర్ ఉంటే అది కూడా ఎవాపరేట్ అయిపోతుంది అంతే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే జీరా రైస్ లేదా జీరా పులావ్ రెడీ అయింది ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని జీరా రైస్ని సర్వింగ్ ప్లేట్లోనికి తీసుకుని సర్వ్ చేసుకోవాలి జీరా రైస్ డైరెక్ట్గా తీసుకున్నా బాగుంటుంది లేదా రైతా చికెన్ కాంబినేషన్లో తీసుకున్నా చాలా బాగుంటుంది మనం ఫ్రీక్వెంట్గా జీలకర్రని ఎక్కువగా
మన వంటిల్లు ఛానల్ రెసిపీస్ డీటెయిల్ డిస్క్రిప్షన్ మరియు టిప్స్ కోసం మన వంటిల్లు డాట్ ఇన్ వెబ్సైట్ని చూడగలరు మరిన్ని రెసిపీస్ కోసం మన వంటిల్లు ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని మీ సలహాలను సూచనలను కామెంట్స్ రూపంలో అందించగలను ఆశిస్తున్నాము ధన్యవాదములు